Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, book back short questions will be discussed from Standard 10 Science Unit 6 Nuclear Physics. Total 9 short questions ke answers a few sentences la paakalam students. So first question, write any 3 features of natural and artificial radioactivity. Natural radioactivity is a spontaneous process. That's why we have to do this. Artificial radioactivity is an induced process, otherwise, man made process. That is important. Enana, natural radioactivity cannot be controlled, but artificial radioactivity is control controlled. Next important feature. This natural radioactivity is exhibited by elements with atomic number more than 83. That is the atomic number 83 elements in the natural activity behavior. At the same time, artificial radioactivity is exhibited by elements with atomic number less than 83. So, this is the three points students. Next question, define critical mass. So, critical mass in the nuclear physics, la, minimum mass of fissile material necessary to sustain the chain reaction. Chain reaction in the nuclear fission. Le ninge so, in the chain reaction continuous and the nuclear material ku or minimum mass. That is critical mass in the term. La this critical mass depends on nature density and size of the fissile material next question define one rongen so rongen abdingrathu one of the unit of radioactivity so adoda definition kuduthirukiradhu appadiye padikano one rongen is defined as the quantity of radioactive substance which produces a charge of 2.58 into 10 power minus 4 coulomb in 1 kilogram of air under standard conditions of pressure, temperature and humidity. That is standard conditions in the pressure, temperature and humidity. Humidity is the same. This is the same. Maintain 1 kg of air. This is charge produced in the radioactive material. That is 1 rangan. Next question. State sodi and fajans displacements law. So in the displacement law mainly depends on alpha and beta decay conditions. In the laws when the daughter nucleus in the alpha and beta decay la varumbodu atomic number and mass number eppadi irukkungrathu explain pannirukranga. So first law when a radioactive element emits an alpha particle daughter nucleus is formed whose mass number is less by 4 units and atomic number is less by 2 units than the mass number and atomic number of the parent nucleus. So, this is the best example. What is the parent nucleus? Here is the parent nucleus uranium. So, now in the parent nucleus, the daughter nucleus has less than 2 numbers of atomic mass. Here is 92 atomic mass. The thorium is 90 the atomic mass. That is why the mass number compare the initial parent nucleus 238 and daughter nucleus 234. That is the 4 mass number reduction and 2 atomic number reduction. That is alpha decay abdhing term represent panu. Next, the second law when a radioactive element emits a beta particle. Daughter nucleus is formed whose mass number is same and the atomic number is more by one unit than the atomic number of the parent nucleus. So, this is the example of beta decay. Le, atomic number is one number increase. That is the time le, mass number remains same. So, mass number in the example is same same, 32. But atomic number is increased by 1. So, this is called beta decay. So, in the render laws, sorry and fajans displacements law. Next question. Give the function of control rods in a nuclear reactor. So, nuclear reactor la control rod use They used to control the number of neutrons in order to have sustained chain reaction. So, number of reactant neutrons control control function. 
ஸோ கண்ட்ரோல் ராடாக யூஸ் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் ஆர் கேட்மியம் தே ஆர் யூஸ்ட் அஸ் கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் தே அப்சார்ப் நியூட்ரான்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஜப்பான் சம் ஆஃப் தி நியூ பார்ன் சில்ட்ரன் ஆர் ஹேவிங் கன்ஜென்ஷியல் டிசீசஸ் வை ஸோ நியூ பார்ன் கிட்ஸில் பிறவி குறைபாடுகள் இருக்கிறது எதனால் அது எஸ்பெஷலாக ஜப்பான்கிற கண்ட்ரியில் எதனால் இந்த பிறவி குறைபாடுகள் கன்ஜென்ஷியல் டிசீசஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதோட மெயின் ரீசன் ரேடியேஷன் தான் ஆட்டம் பாம்ஸ் வர் எக்ஸ்ப்ளோடட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அட் ஹிரோஷிமா அண்ட் நாகசாகி இன் ஜப்பான் டியூரிங் த வேர்ல்ட் வார் டூ தட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஸோ டியூரிங் த எக்ஸ்ப்ளோஷன் பீரியட் ஜப்பானீஸ் பீப்புள் வர் அஃபெக்டட் பை ரேடியேஷன் This is the reason in Japan some of the newborn children are having congenital diseases. Next question. Mr. Ramu is working as an x-ray technician in a hospital but he does not wear the lead apron. What suggestion will you give to Ramu? So Ramu gravar x-ray technician ah work pannalume avar lead aprons use pannala. So adukku vande enna suggestion kudupinga nu ketirukranga. So, ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திஸ் லெட் ஆப்ரோன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அன்னெசரி ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் ஸோ கம்பேரிங் டு காமா ரேடியேஷன் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் லைக் லெஸ் ஹார்ம்லெஸ் பட் எனிவே இஃப் த ஹியூமன் பாடி இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு எக்ஸ்ரேஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம் இட் காசஸ் ரெட்னஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் சோர்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் இன்ஜுரிஸ் டு த டிஷ்யூஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் தே டெஸ்ட்ராய் த ஒயிட் காப்பசல்ஸ் ஆஃப் த பிளட் If you don't wear the lead aprons, radiations may affect your body. In my suggestion, you must wear lead aprons. You should avoid eating while handling radioactive materials. So, we will have two suggestions. If you don't wear this lead aprons, the radiations may affect your body. So, you can wear it and avoid eating while handling this radioactive materials. This is our suggestion. Next question. What is stellar energy? ஸோ ஸ்டெல்லார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சன் ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள செலஸ்டியல் பாடிஸில் இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும் இதை தான் ஸ்டெல்லார் எனர்ஜி அப்படிங்கிற டேமில் சொல்லுவோம் ஸோ த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் த சன் அண்ட் அதர் ஸ்டார்ஸ் ரிசல்டன்ட் இன் எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்டெல்லார் எனர்ஜி லாஸ்ட் கொஷின் Give any two uses of radioisotopes in the field of agriculture. So, radioactivity is not a lot of disadvantages. That's the main advantages in agriculture and medical field. So, agriculture has two important points. The radioisotope of phosphorus helps to increase the productivity of crops. So, in the village, this is the radioactivity use. Second point. Radiation from the radioisotopes can be used to kill the insects and parasites and prevent the wastage of agriculture products. So, these are the important advantages. Okay students, hope you understand all these questions. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.